سعادت خانوادگی دو شرط واجب دارد محبت و ادب ولی ادب از محبت واجب تر است درود بیننده های عزیز تلویزیون تاجیکستان نشر نوی برنامه روان درمانی رو با اشتراک نامزد علمی روانشناسی نادر امانوف پیشنهادتان می داریم بیننده های عزیز با شما اشاره سپاس می نمایم که به عنوان برنامه ما سوال های خود را روان می نماید و مقصد برنامه ما این پاسخ گفتن به سوال های شما می باشد همین گونه طول هفته گذشته یک گروه بینندگان به عنوان برنامه ما سوال های خود را اشتال نمودند که این زمان من اونها را یک و یک می خوانم و به همه اونها را ماشین ما پاسخ می دهند اگر آماده هستید شروع می کنیم دوران عزیز سی و دو ساله از شهر دوشنبه می نویسند که یک چند نفرانی هستند که مدت طولانی از من مبلغ خرج دارند. هرگاهی که با آنها و می خورم با آنها معامله خوب می کنم ولی در باره قرص لب کشده نمی توانم. آنها نیز هیچ اشاره به این نمی کنند. چگونه با آنها فهمانم که با پول نیاز دارم و قرضشان را برگردانند. خواهیش می کنم کمکم کنید. اقتا در زندگی بعض لحظه می شاید که شخص نمیدوند که چگونه رفتار عمل کند در این مسئله که آیا به قرضدار گفتنی که قرضش برگرداند ضرور است یا اینکه برعکس ما باید پسیوانه انتظار شویم که کی خودش مثلا در این مسئله خودش گپ سر میکند ما باید بگوییم که البته وقتی که در مسئله قرض دادن شرطنامه می شود که مثلا بعد دو هفته من میگردونم یا بعد یک بار میگردونم و این مهلت پس سر می شود و قرض گرفته این قرض رو نمیگردوند اونگاه پس باید شخص قرض داده خودش باید شر نداشته امکان پیدا کرده باید خاطر رسون کند که می بخشید مسئلیت من دو ماه بود اکنون دو ماه گذشت من خودم با این پول نیاز دارم خوب می شود برادر پولی من رو برگردید اینجا گفتنی اونی که شخصی که قرض دور است پول گردوند یک اون جای ای پوش نیست این از دوری آدم و آدمگری هم مثلا ویرون نمی شود لیکن اون وقت عیب می شود که وقتی که مسئلیت می شود که دو مو بعد پول بعد می گردونم اون یکی دو مو نشده اگر که مو خوتی رسون کنیم که تیستر پول برگردون این کمتر نادمی می شود چون که در وقتی مسئلیت کردن مو مسئلیت کرده بودیم که دو مو بعد چرا شما امروز طلب میکنید کم در انمی جن آدم باید در خجالت موندنش ممکن است لیکن اگر از مولد گذشتگی باشد و مسئلیت دیگر باشد و وقت گذشت و پولت ندادن انسان ضرور است و باید این کار کند و اون شخص قرض گرفته باید فهم موند که به بخشت برادر وقت گذشت من هم با این پول نیاز دارم خوب میشد که اگر پول من رو برگردونید اگر امید شما برای استقلال به پول است، ایجگاه آن را به دست نخواهید آورد. امنیت واقعی در این دنیا با دانش و تجربه و توانایی به دست می آید. سفرالی می نویسند که یک خسلت بسیار نخوب دارم. خرج کلان می کنم و پس آن به مبلغ مانده از دیگران قرض می گیرم. قرضدار بودم برای مادت شده است. چگونه از آن خلاص شوم؟ وقتی که آدم یک مدت مثلا در دست مبلغ خوب داشت و به این شرایط زندگی عادت کرده بود و اگر بعد این اکنون بعد وضعیت باز وزنی تر بیاد و علاکه در اومد آدم کم شود انسان با عادت های پیشینش زندگی کردنش مشکل می شود انمین حالت به آدم گرفتار می شود چون که باید عادت کرده است که مثلا چونین خرچا کند مثلا هر روز مثلا همی قدر خیزای خوراکه خرد لباسای خواستگیش رو خرد عادت کرده است لیکن مبلغش نمی رسد برای همین برای عادت خود رو از خود دور کردن و مجبور می شود که رو به خرز دیارد لیکن باید گفت که این عادت است البته این عادت منفی آدم است که انسان باید از این عادت بیرون براید برای با از عادت بیرون برامدن انسان البته باید بداند که در یک لحظه این کار کرده نمی شود تقریبا آدم در دوام 60-70 روز به یکون خسلت به عادت می کند برای این عادت براوردن هم باز تقریبا 60-70 روز در کار بکمش که این عادت از آدم دور شود اینا بر همین این انسان باید پیش از همه در پیش خود باید مقصد گذارد که مثلا در این ماه حساب کتاب کند که چقدر خراجات خود رو کم می کند 
انا میخیل اویستا و اویستا خارجوی خود رو کم کرده کم کرده تقریبا بعد 60-70 روز اوارده اوارده بعد میتوند خارجوی خود رو با درومت خود بعد نزدیک کند برابر کند حیاتی وای گفتم مکنید متعدیل میشود انا این چیز مهم است که آدم باید رو دوند یک یک بارا این عادت منفی رو از خود آدم دور کرده نمیتوند یعنی وای باید اول مقصد گذارد کشش کند کم 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 امی تا گفتم که اینکه خارجی چه خود رو با درمادی خود نزدیک کنه برابر کی شد بعد آدم بس لحظه مقاربه برمیگرد انسان نمیتواند از عادت های طبیعی خود فرار کند وقتی از خطر جانی دور شود دوباره به آن عادت هایش برمیگردد رانو می نویسند که خواهیشمندیم که در برای حواست برای من معلومات بیشتر دیهد. این چگونه احساس است؟ در زندگی انسان هر گونه طلبات رو احساس می کند و برای که این طلبات های خود رو انسان قانعه کند و هر گونه ارزو حواست ها می کند و باید گفت که اصلا این ارزو حواست کردن اصلا خسلت مصبی است هر ادمی که از این دنیا امیدی دارد ارزو حواست می کند این نشانه مصبی است یعنی آدمی که در زندگی مثلا لحظه بهتر را که انتظار است و این لحظه بهتر را میکابد و میجوید ارزو حواست میکرد بنابرای این ارزو حواست کردن برای انسان ضرور هم هست حتی یک پارچه شیری هم که میگویند که زندگی به ارزو شیری نبود زندگی را ارزو شیری نبود حقیقتا هم همی خیلی هم هست آدمی که نیاز دارد به چیز توسط ارزو حواستش یک لحظه در گفتم که خودش رو خورسانتر میکند که ارزو حواست هم انشالله جمعه عمل میپوشد یعنی نیتی نیک دارد کشش دارد غیرت دارد و ادمی که کشش غیرت دارد عمل میکند به ارزو حواست خود میرسد بنابرای همین ارزو حواست این چیزی مصبی است لیکن طرف منفی هم دارد طرف منفی هش درون است که ادم باید داند که میور ارزو حواست خود را ادم باید داند اگر که ارزو حواست ما از میور بیرون شو این علاقه ضرار آور است مثلا شخص وقتی که تقریبا در یک ماه تقریبا دو هزار سامان درآمد داشته باشد باید ارزو حواسی وای به همین مقدار باید رمونه باشد نه اینکه ارزو حواسی کند که مثلا در یک لحظه کوتاه مثلا یک اون چیزی طلب کند که از این مقدار پول نهایت زیاد است این خیل ارزو حواس و آدم را بعضا گفتن که نامیده می کند آدم یعنی ارزو حواس انسان موافق امکانیتوش باشد اون این ارزو حواسی که موافق امکانات شخص است، آدم رو خرسند خوشبخت میکنه. ارزو حواسی که از میور نهایت گفتم میکنه است که زیاد است، آدم رو بعضن گفتم که خیال پرست میکنه. که خیال پرستیم البته اون خدا خیلی خوب نیست. تنها زمانی میتوانید در کار موفق شوید که تمام راه های عقیب نشینی را خراب کنید تنها از این طریق است که میتوان آرزوی آتشین را در سر نگه داشت و به موفقیت رسید نگی نمی نویسند که دخترچه هم پنج سال دارد و به بخچه می روید روزی گذشته از او خبر یافتم که آنها در بخچه با جای مشغولیت ها بیشتر به تماشای فیلم ها مشغول می شوند از این کار خیلی عصبی شده با مرابیه و مدیر باقچه مراجعت کردم. اما حالا تغییر نیفت. چی کار کردن امرو نمی دانم. شما چی توصیه می دهید؟ تعلیم مرابیه درست کودکان یکی از مسئله های مهم است که جامعه امروزه به اون اعتباری خواسته می دهد. اما روزه در اونیا کشفیات و دستوارت های نو روی کار آمده استادند که برای رشد و تکامل یافتن استعداد و ذهن کودکان و نورسان مسایدت می کند. اما متاسفانه ترقیات زمان معاصر تربیه کودکان و نورسان را در بعضی حالت ها آسان نکرده بلکه مشکلات نو به نو را پیش می آرد. محققان پیوسته در جستجوی سبب های کسشوی تربیه کودکان بوده. مخلا و کتاب های الوهیده را دسترسی والیده این می گردانند. یکی از مخلا های مشهور در رابطه به تربیه فرزند با عنوان نسشوی سینی کودکی می باشد که سال 1982 روی چوب آمده بود. معالیف مخلا نیل پوسمن سببی به چونی خلاصه آمدن نشد در آن میبیند که سینی کودکی در زمانی نوی مثلی پیشتره نیست. یعنی میانی کودک و والدین سرحد وجود ندارد. 
اندیشه هایش رو نیل پوسمان با چونین امیدواری جنبس می نماید. هر اویلا قادر است که کودکش رو وارد دنیای زیبای کودکان نگرداند. اما برای این رو عملی گردانیدن دو چیز رو مهم شماریم که در زمان معاصر عملی نمودن آنها قریب که ناممکن است. اولا از جداشوی اویلا باید خداری نمود. دویوم برای کودکان اگر پورا هم نباشد حدی اقل وقتی تماشای تلویزیون به خصوص فیلم های تصویری را محدود ساخت تربیه درست کودک رسالت بزرگ انسانی است یک فرزندی با آداب و با معرفت را به وای رسانیده ما سهمی از همه بزرگ را در پیشرفت جامعه میگذاریم این را به نظر گرفته در جمهوری تاجیکستان قانون در باره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند قبول گردید قبول قانون مذکور سبب های دیگر نیز داشت میان روانشناسان ایباره کودکانی کلانسال موجود می باشد. روزانه آنها مثل کلانسالان با کار یعنی بخچه هم مکتب می روند. شبانه باشد از پای تماشای فیلم های تصویری، بازی های کمپیوتری و گوه گوه خوندن افسانه های فانتاستیکی می شوند. آهیسته آهیسته کودکان تماشای فیلم ها را واسیده خوبی را هایی افتن از مشکلی می دانند. همین طریق آنها عدد می کنند و مشکلی های پیش آمده را به جای اندیش با تماشای فیلم ها پشتی سر می نمویند. برای کودک از همه چیزی جالب در تلویزیون فیلم های تصویری هند که او را غرق دنیای خیالات می گردانند و قهرمانانش نمونه ایبرتش می گردند. کودک اموده از ساعت ها حتی روزی در روز در نزد تلویزیون نشیند تا که قهرمانی نوینی چلویک پاو، مسخرکونی های جری بر مقابلی توم، ویرانکاری های پکیمون و ست ها دیگر عمل های غری مقبول این را تا جیران یا سایب کاران شرکت های فیلم برداری بسا خوب می دانند. شرکت دیسنی کلوب این را از همه بیشتر درک نموده. پیدر هم برای مخلصان فیلم های تصویری قهرمانانی عجیب تر می افرد که حتی والیدین در معاین نمودنی آنها مشکلی می کشند. اولا که آنها منفورند. ولی بدی کارون است که سرگزش قهرمانان دواندار و حتی به اخیر شدند که این تو بیعیتی تماشاگر را ب روانشناس نمیس راینل پاتسلاف زیاده از 20 سال است که با آموزش پسیخالوگی کودکان مشغول است. او در کتاب خود نگاهی شخ شده اوید به تاثیر تلویزیون با کودکان تدقیقات های جالب علمی گذارانیده است. اولیم اوید به فیلم های تصویری محاصر اقیدهش را چونین بیان میکند. چشمان کلان قهرمان کودکان را خسته و دلمانده میکند و این باعثی از آموزش دست کشیدنی آنها میگردد. پرسناج مادر زنی فربه و بدرو دختران را با اون وادار میکند که از برپو کردن اویله و تولد دست کشند. لحظه های زوروری در فیلم ها سبب جانجول و دست بگیره بانشوی کودکان و نورسان با همسالانی خود میگردد. رنگ های اصد زیاد روشن و آغازی بلند جالبیت حیات واقعی را گوم میکند. کودک تا پنج سالگی با خوه کیهانی پیوست است. در این مدت در این سان پنج خوه این کشاف میابد. در نتیجه تماشای فیلم های تصویری زمانی نو، فعالیت سی قوه در این سو قد می گردد که این هم باشد سخسره را که در قسم بالای سر جا گرفته وظیفه علاقه با کوینات را اجرا می کند. آجنا که در پیشونه جایگیر بوده خاطره را اجرا می کند. وی شودکا در گلو جایگیر بوده وظیفه ایجاد و بیان کردن را اجرا می کند. فیلم تصویری ژانر ایجادی است. آن باید مقصد و محتوا داشته باشد. زیرا فرینش به مقصد خود نشانه بی عقل است. اکثریت فیلم های تصویری که امروز در تلویزیون یا ویدیو دیسکو به استفاده برندگان خوردکه که ما پیشنهاد می گردن مقصد امیق ندارند. برای کودکان چیز خوبی آموزانیده نمی توانند. اگر محتوا هم داشته باشند در پس کشتار خونرزی و بیرحمی ها آن نوع و به تاثیر می موند. روس ها در خصوص این گونه فیلم های تصویری چونین خلاصه نمودند. متخصیصان دانشمند غرب در کردند که روسیه رو با نیروی جسمانی مغلوب کرده نمی شود و با عقل عمل کردن رو آغاز نمودند. زیر ضربه آنها شهروندانی بگناه کودکان موندند. یعنی این هم کاری سیاست است. از خوردی کودکان رو تنبل و نامستقیل عموماً روحان و جسمان معیوب نموده آینده گرفتن لجام آسان میگردد. اما در این فیلم که منصوب به زمان شورویس ما تماما چیزی دیگر رو میبینیم. خوهر مهروبان که همیشه غمخور برادر است و او را هیچ گوه تنها نمیموند. اما متاسفانه امروز از دستی و فرندگانی فیلم های تصویری این گونه زبایی ها رو انتظار شده نمیتوانیم. در جمهوری تاجکستان او فریدن فیلم های تصویری ابرد بخش در عموم خیلی زیاد است. ولی با سبب های برای ما نوروشن به اومد اسرس نیست. بر زمین ترجمه های نهایت بد و دغل و از عقل بیرون ترجمه های کوچکی از تودیه های خوبی شخصی از همه آفرینش های بد بدترند. ترجمه فیلم تصویری شرک و مدگسکر از عمره آن هست. چی مکم نشده سی باید دویمش بودن؟ ای خان ای گل شغنان کجا مرده؟ ای او بچه هم یا بوریگا 
تو کی نامی دشمن تا تو لگ جمه دونی دشمن چه بی عقلم چی ما تو داخل یو دو دیسن ایتا و باکی هم بچات که پنه میگرد چی مجبور میکن شا با هم یا اوگو حکومت کشور تنها با نظارت جدی و مخصوص از بلوی موات های برای کدکان آمده شده می تواند تیفکان ما را رو روحان سالیم گرداند و دنیای زیبایی را برای شان باز کند ایا تاج کیستانی آزاد من و من دیدی لو خوتیر ایشاد من تو فرگند تو آج رم بردفا با این زیت و جان را نمایم فیدا واقعا هم دور کردنی کدک از نزد تلویزیون ناممکین است اما برای محدود کردن تماشای آن با کودک وعده اجرای یک جایه بازی های شوکاور کتابخانه رسم کشی را دهید که کودک حواسمند گردد تنها در این صورت شما می توانید در تربیه درست و سالم فرزند خود سهم باری ز گذارید در بخچه نشان دادن هر گونه مولتی فیلم ها هم طرفی مصبی داره هم طرفی منفی طرفی مصبیش در اون است که اگر که این مولتی فیلم ها با ایش انکشاف خصیت های پسیخالوگی بچه ها باشد البته خوب است ما می دونیم که حاضر همی خیلی سبت های هر گونه مولتی فیلم ها موجود هست که آنها در بچه ها هر گونه خصیت های مصبی انسانی رو تشکل می دیند اونا خراکتر تعلیمی دارم و جهانبینی بچه را انکشاف میتیان فهمیش بچه را در باره علم یا کرده مثلا بهتر میکنه این خیل مولد فیلم ها با فایده کار است وقتی میبینی که در اون مولد فیلم ها مضمون بندریجه اونها فقط ادم کشی است و زور و باری است و زیان و زرار و ترس و حروس است این خیل مولد فیلم ها بر زرار بچه هاست لیکن در اون مولد فیلم هایی که خراکتر تربیوی دارن تعلیمی دارن مضمون مندرجه اون خو مثلا افسانه های خلقی هستن که تشکل دهنده هر گونه خصلت های نیکی انسانی در اون خو مثلا مقصد اساسی هست این خیلی مول فیلم ها اصلا با فایده کار است بعد از اون این شب روز باز مول فیلم های مثلا در بخچه کودکان می توانه استفاده برن که اون خو توسط مول فیلم ها می توانه زبان های خوریجی رو با بچه ها آموزونن این با فایده کار است توسط مثلا بازی های گناگون و تماشای های میلفیلم های مخصوص در کودکان زبان های انگلیسی و نیمیسی و فرانسوی و اسپانی و ایتالیوی رو مثلا می آموزونند بینیتون اگر که ما علمی خیلی مفیلم هایی که در بچه ها زبان های گناگونی خوریجی رو میزونند اگر ما با بچه ها نمایشتیم این ضرر ندار این برعکس با فایده کار می شود این خیلی مثلا کشیش غیرتی باقچه ها را باید ما دستگیری کنیم اینو بر همین ما باید پیش از همه با اون دقت دیم که چی گونه و چی گونه مولد فیلم ها نموشتیم شد مضمون مولد دریجه اونا چی گونه هستن اگر اون ما منفیت بخش باشن البته ما باید دستگیری کنیم لیکن اگر اون منفیت بخش نباشن و ضرر باشن باید پیشگیری کنیم لیکن همون تماشای مولد فیلم ها میور باید داشته باشد مثلا کودکان خوب میشه که یک ساعت بازی کنن با کارهای گناگون رسم کشی سرود خونی هر گونه بازی ها که مشغول شوند باز میتونن یک ساعت مثلا مفیلم تماشا کنن یا یکی مثلا بعد خوراک نیست بیروزی بعد خوب باز خوب روان از خوب بیتر شده با یک ساعت مثلا باز مثلا مفیلم تماشا کنن باز یک ساعت بازی کنن امی خیل پای هم باشد یک می میور معاینی خودش تا باشد این با فایده کار است لیکن وقتی دور و دراز 4 ساعت و 5 ساعت به تنفس اگر مول فیلم نشون داده شد این هم باز بر ضرری کار می شود تمام جنگ های افکار خشونت عقل و دل از دوست داشتن دیگران است از به عشقی زمین از آتش بیگانه پرستی تعصب می سوزد نصف کمر زمین از خون بیگناهان لالگون گردیده است سبب به عشقی و احساس نفرت و خصومت به همدیگر است مباری سبده ساله می نیسند که بی بی هم هفته دو سه سال دارند زیاد حرکت می کنند اما خیلی کم می خوبند چرا با بالا رفتن سینو سال 
انسان ها به خوب میشوند سینی سال آدم به خواب آدم تاثیر خود را میرسوند مثلا جوانان خواب را زیاد دوست میدارند و با گفتم که با یک زوق و مایل تام زیاد خواب رفتن میتوانند لیکن کلان سالان پیران سالان درسترش پیران سالان خوابی دور و دراز رفتن نمیتونند چرا؟ چون که جوانان بدن آنها گفتم ممکن است که صحت سلامت که هستند آنها میتونند ساعت ها دراز خواب روند و ضرورت به بیدرشوی رو مثلا درک نکنند چون که طلبات نیست مثلا درد دیدن نیست که به آنها به خواب آنها خلال رسوند لیکن در پیران سالان این کار چپ است مثلا پیران سالان وقتی خواب میکنند انسان در لحظه وقتی خواب رفتنش بارها پهلو میگردد حرکت میکند وقتی که پیران سالان در خوابشون پهلو میگردند یا حرکت میکنند در همین لحظه دردای گوناگون رو احساس میکنند یا درد میون یا درد پوچا یا درد میدا یا درد دیگر 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 آنها رو به زوبیتا میکنند بنا برای این درد خور خوبی آنها رو میکشد بنا برای همین ادمون پیران سال خوابش گفتم که کنده کنده است کوتاه کوتاه است بسیاری آنها شبای در روز مثلا از تقریبا ساعت یک شب تا ساعت سی شب سی شب بهتر خوبی میکنند چون که از درد زیادی گناگون مثلا خوبشان نمیبرد و الکن این فاصله که آنها خوب نرفتند این فاصله رو آنها باید همین البته خوب خوبشان ضرور است ارگانیزم آنها محتاج است به خوب بنابر همین همین فاصله آنها در روز خوب میروند اگر شما مشاهده کنید پیرون سالون مثلا در جای نشستشون در برابر صحبت یک زمان ببینید که علاقه برای همه در مثلا در حیر مقراری آنها چشمشون پوشیده خوب رفتند و یک لحظه بیدونش خودشون در حیرت میگه که علاقه چرا خوبی و آنها برده است و چه خوبی آنها برده خودشون در بفهمند آنها میخیل است آنها هر یک لحظه چی روز باشد چی شب باشد خوبای کنده کنده کتاه مدت میروند لیکن خوبی دور و دروز که جوانان دارند این خیلی خوب در کلان سالان دیده نمی شود و سبب اساسیش پیش از همه هر گونه بیماری هایی که در بدن آنها هست و همه باز مشکلی های دیگری گفتم پرابلم های زندگی که سری آنها رو بیزابیتا می کند معنی سری آنها رو بیزابیتا می کند این هم سبب می شود که خوب آنها کنده کنده است ما همیشه نمی توانیم اشخاص را مجبور کنیم ولی با سخن نکو می توانیم آنها را بر سر لطف بیاوریم سیاد می نویسند که سلام من دانش جویم مشکلات همین است که در درس ها آرام نشسته نمی توانم از بس که درس 90 دقیقه می گذارد بسیار بزاویتا می شوم می خواهم زود درس تمام شود و به هوای تازه برایم این چی گونه حالت است از زمین سوالی دادگیشان معلوم است که این کس از روی گفتن میزاجاشان بگیریم سنگوینکو خلیریکان سنگوینک و خلیریکو هستند یک کاری دور و در روز دوست نمی دارند آنها کاری رنگ و برنگ هر خیله را دوست می دارند یک کاری که دور و در روز یک خیله دوام میکند این کارها تیز به بعد آنها به دل آنها می زند یک طرف این خصلت خاصی طبیعی آنها هست برای همین به طاقت می شود لیکن طرف دیگر هم هست که اگر که همین نفر به مضمون درس دقت یاد و مضمون درس برای او شوخاور شود آنگاه وای مثلا چی گونه وقت گذاشتن رو نفهمیده میماند او باید کوشش کند که به مضمون درس دقت یاد اگر شخص به مضمون درس دقت یاد مضمون درس گفتم او را به عالم خود میکشد و مضمون درس چنان دقت جلب کننده شدن پس او را به خود جلب میکند که انسان چه خیل گذاشتن وقت را احساس نمیکند سبب اونه که انسان چه خیل کند و قد کند 90 دقیقه مثلا وقت را گذارند یک از سبب پوش در اون است که وای به دست که دقت نمیتید اینا بر همین هم درس برای و چونین مشکل رو گفتم ممکن از وزنی میگذارد این کمبودی است که این نفر پیش اصلا باید در خود خسلتی با دقتی رو تشکل باید دید همون کاری که همین لحظه آدم اجرا میکند آدم باید تواند که در خود خسلتی رو تشکل دید که به همین کار دقت دید و اگر آدم به همون کاری که حوزه کرده احساس دقت خود رو روانه کرده تواند اونگو مضمون همون کار به او شوق و رو غرایب می شود و آدم ذوق کار به او گفتم که در او تشکل داده می شود و آدم در ذوق کار و مثلا درس 
چیگونه گذاشتنی وقت رو باید احساس نمی کنم خواستی حقیقت و معنای خواستی فریب نخوردن نیست بلکه حتما به معنای خواستی فریب ندادن دیگران و فریب ندادن خیشتن است چیزی که ما را به قلم روی اخلاق میکشاند بیننده های عزیز با اشوره کارگردان میگذاریم و بخش دلیل های جالیب پس از چند لحظه باشد برنامه را ادامه میدهیم ما رو همراه باشد انسان تا آخر عمر 15 تریلیون بیت اطلاعات را به خاطر میگیرد در وقت تبسم کردن در ارگانیسم انسان 17 مشک فعال میگردد ولی در وقت قاش و قواق اویختن شماره مشک های فعال 43 عدد را تشکیل میدهد به حساب میانه یک آدم در طول 24 ساعت 5000 کلمه را به زبان می آرد. انسانی سالم در یک روز تقریبا 23 هزار مراتبه نفس می گیرد. هنگام تولد در بدن انسان 300 استخوان های گناگون موجودند. اما با روش یفتن ارگانیزم شماره این استخوان ها به 206 می رسد. استفاده تماکو انسان را به بحران شدید روانی گرفتار می کند. نفرانی که وقت زیادی خود را پسی کامپیوتر یا با تماشای تلویزیون صرف میکنند به حالت خسته بولی دوچار میآیند. دوستان و نزدیکان برای انسان مهمند. اثبات شده است که این نفران باعث مستحکم گردیدن بنیای انسان ها میگردند. آنهایی که تنهایند به بیماری های گوناگون جسمانی و روانی گرفتار میشوند. طبق تدقیقات ها کسی را یاد کردن و در فکرش بودن انسان را به بخوابی برده باعث بد شدن وضع سلامتیش می گردد. ضرر آب گزناک به دندان ها برابر به تاثیر مواد های مخدیر به ارگانیزم است. نفرانی که مشکلات خود را به بیرون نمی برارند و در وجود خود جمع می کنند به بحران شدید روانی و افسرده حالی گرفتار می شوند. بحران روانی را خوتیل خاموش می گویند آن می تواند انسان را نبود سازد 